再说，你带我来这儿干嘛？你该不会又想结一次婚吧？怎么，这么喜欢跟我在一起？舅子，我要的人你给我带来了吗？他可以。他原来说的给我份工作，就是来让我兼职当伴娘。大叔，你有没有文化呀？他是你外甥女，我现在是你妻子。长辈能跟晚辈当伴娘吗？你就是我小舅妈，小舅妈你好，我叫黄叶，这个呀是我亲舅舅。我伴娘团被堵在高速上了，实在是顾不上，就找人救个场。啊，这样啊，走，我带你去换伴娘服。哎、啊，小舅妈，那你先换，我们去看另外三个救场的到了没？好。叶子，叶子，你好了没有？叶子。叶子刚刚出去了。啊，你是叶子请的伴娘吧？我是新郎宋鹏，呃，感谢你救场。这人好面熟啊，我怎么觉得在哪儿见过？啊，举手之劳。你该出去迎接宾客。啊，呃，我该去忙了。在这儿，许若幽，你在这儿干嘛？我来救济当伴娘。<笑>你呢，不会是来赶场子的吧？你这过得也不怎么样呀。早上在拍卖会傍富二代，怎么现在跑来兼职了？混的不行。哎，你这伴娘服，脱下来，给我。凭什么？就凭你让我丢了两份工作，你欠我的。那我的工作也是你还丢的。我把你脱下来干什么？算了，今天是大叔的外甥女结婚，不能跟他计较，懒得跟你计较。现在换下来给你。我就说吧，你斗不过我，还不是得乖乖的把伴娘服脱下来给我。你个没良心的，居然背着我结婚！江儿，你来这儿干什么？我来兼职伴娘，就是没想到这新郎居然是你，怪不得这么眼熟。原来这人是江游的男朋友。这张卡里有三十万，就当是咱俩的分手费。你拿了钱赶紧走，我告诉你，别给我捣乱了。三十万，你打算要饭的呢？这最起码得一百万，要不然我就去你未来老婆那。啊！江游，别给我多寸进尺哦，信不信咱俩同归于尽？现在，有请新郎新娘相对而立。叶离啊。你新娶的那个小太妹呢？今天怎么没有带过？林少，我们家少夫人在那儿。哪个呀？新娘，无论未来如何，请问您是否愿意嫁给新郎？嗯，我愿意。啊！这么严重？我怎么？真的假的？真的假的？真的假的？这么厉害呀！好，你给我解释一下，你跟视频那女的在化妆间干什么呢？严森，听我小便。解释，那个伴娘说她身体不舒服，她说我扶她进化妆间，她一进去她就脱衣服，她就勾引我。她。视频里面的女人是你们当中的谁？给我站出来！我说你这小太妹够可以的呀，都跟你结婚了，还敢在别人的婚礼上抢别人老公。况且这个人还是你外甥女婿。视频里的女人是谁？大家仔细看看发型，再看看衣服，不就都清楚了？我的衣服好像跟视频里的不一样啊！是他，就是他。我我去上洗手间的时候，他把衣服硬塞给我的，不是我的衣服。好啊你啊，你居然勾引别人的老公，还想栽赃陷害我呀？我怎么记得是你非要跟我换呀？你你有证据吗？这你还想血口喷人？想要证据是吧？我给你、啊。音响师是哪一位？麻烦把声音放大一点，让大家听听视频里女人的声音，不就都清楚了？你个没良心的，居然背着我结婚！这监控怎么会有声音？哦，对了，我想起来了，我的手机不小心也录到了你们交易的视频。所以，还要继续给你们放吗？这么贱！
，我跟他。没有啊，宋鹏，事到如今你还在狡辩，你肯做你。王爷，今天在这里发生的一切，要是有任何风声传出去，在座的各位都是与我们。王爷，你现在最好跟我乖乖回去。我仪式走完，我以后还会好好对你。我说了，给脸不要脸是吧？啊，信不信我为你的私密照都发到网上，让全世界的人看看你的骚样？<笑>当时你拍的时候，还是很主动啊啊！给脸不要脸，滚开！你想死是吗，秦秦先生？你们宋家是不是在喊我？我的人都怪到，他们都是秦家的人。不是，我不想和叶子分开，我想让他再给我一次机会，所以你就用私密照威胁。不是，我也是没办法，我不能和叶子分开，我不想失去他。你是不能失去他，还是不能失去皇家给你的未来继承权？舅舅，看来宋鹏一直在利用我。我万万不能再跟他结婚了。那些私密照的有可能，我建议你赶紧交出来，否则我不能保证你的腿下雨还在不在你身上。可好啊，原来你只是随时想看人，是有所准备的。我死了，我建议你最好没有回来，否则下一步是断头登场。我会亲手把你扔到海里。许若幽竟然能让季少爷帮他！黄小姐，黄小姐，不是我，你别被他骗我！你这个贱人，你还敢出现？黄小姐，黄小姐，你相信我，不是我，是他，是他勾引了你的老公。对了，他会修电脑，他什么都样样精通。那个视频，那个视频一定是他合成的。这个脏手爷在指他，你知道他是谁吗？他是谁？他不就是兼职伴娘来帮老板的吗？他可是，他可是我最要好的闺蜜，郑丽，吩咐下去，以后谁敢再录用这个贱人，就是跟我黄家和季家过不去。好的，黄小姐。黄小姐，求求你给我这一次机会吧，我真的知道错了。黄小姐，悠悠，悠悠，你给我一次机会吧，你帮我求求情好吗？悠悠，我求求你了。季先生，季先生，你帮帮我！求求你帮帮我！许若幽会和那个皇家大小姐成为闺蜜，她是个……婚礼上大屏幕的视频是你做的？视频是小三放的，我只是加了一个声音。我让你过来是当伴娘，没想到你自作主张，把人家婚礼都破坏了。我确实不应该管你的家事，但是渣男他是社会的公敌，我见一个我就污蔑一个。没想到你还是位正义使者。嗯，像宋鹏这种渣男，他不仅背着黄叶偷情，见面还趁机摸我的手。你总不能让你的外甥女嫁给这种人渣吧？他摸你手？对啊，这种色狗，黄叶跟他结婚了，也只会耽误他。怎么摸的？就假装握手，然后趁机摸。夫人，稍等一下。郑助理，有什么事吗？这幅画是商业亲自拍下来送给夫人你的，作为前几日你救老夫人的信，收下吧，夫人。大叔拍下的画。原来大叔高在拍下的这幅深秋夜行图是要给我当谢礼。我去，早知道不让张健竞价了，把价格抬高到五千万。啊啊啊啊、大叔。你等一下，我有话跟你说。这幅画是你应得的，不必多说。我，我有别的话跟你说。说吧。大叔，快摸一下我的头。小不点，不要告诉我，你已经爱上了。快摸头纱。我给你三秒钟，帮我放开。
看着呢。你要演戏，你就演的真一点，好不好？这是我能免费看的吗？大叔，谢谢你，你今天真的很帅。小子，拿了我的礼物。少爷，我们一会儿去哪儿？东欢迎走，接着。燕离、啊，你这次怎么没跟郑助理一起过来接我呢？刚才在处理工作上没事情，不要着急。艾拉小姐，把你的定位发给我，我需要导航。我的房子还没装好呢。燕离，今天晚上可以留我去你家住吗？不好意思啊，家里不太方便。之前都是在你家住的，这次有什么不方便的？因为家里有少夫人呢。少夫人？谁啊？多嘴，赶紧找酒店送艾拉小姐去休息。好的，少爷。燕离，我们明天出去聚一下好不好？这在老地方，交换地盘，我们一起。少夫人，我倒要看看什么样的女人敢抢走我静香。嗯啊啊啊、奶奶天天让我喝这些人参汤，要我命呀、啊！这是。电话有什么事吗？你在干什么呀？我啊，我当然是喝汤了。喝汤？喝什么汤？你不如出来跟我一起喝酒。大白天你喝什么酒呀？小舅妈，我现在可是背脊受伤的女人，就算是酒都解决不了我的悲伤。我给你扔个地址，你就说你来不来吧。哎，喂，我。这就是为情所欲。小豆妈，你来了，我们一起玩。王爷，跟我回家。我不回家。由不得你。嗯嗯。哎呀，小舅妈，我给你说一个打开人心的事。什么？宋总，他手被废了。什么情况？好像是。昨天晚上回去的时候遇袭了，两只手都被废了，就算以后恢复好了，也提不上劲儿。你说他一个男人，真不能扛手空气的，是不是回来了？小豆妈，那不是舅舅吗？他旁边怎么还有个女人啊？没想到，舅舅他也会出轨，果然天下的男人都一般渣。坐进去，咱们，你老公身边有女人，你不管啊？我不管，你不管，我管。哎，他都跟人结婚了，还在外面有女人，太明说。哎，那那我在包间等你啊。哎，何事？老板，来了也不提前说一声，要不刚才去点酒碰到你了，都不知道你来了。我就是过来接个人，等会儿就走，没打算。接谁呀？外甥女。外甥女？什么叫做外甥女？我怎么不知道？这个呀，你不是应该在公司上班吗？怎么跑到这儿来玩了？这不是周六了吗？我带同事们出来轻松轻松。哎，对了，前几天那个姓季的，有没有发现咱俩认识的？应该没有吧？算是忙不过去了。那就好。哎呀，只可惜那幅画没有得到。到手了。到手了？怎么弄的？他送我了。还送啊？呃，他欠了我一个人情，就当还我人情吧。哎
。哎，我看那个姓季的肯定是对你另有所图，所以才投其所好。我说你一天有没有点正经事？你不是要应酬吗？赶紧忙你的去吧，别在这碍眼了。呃，来来来，给咱老大来个火炮，再来杯热牛奶。好嘞。我要进去找王导，让我进去。嗯、让我。许若幽，你来干什么？我和你一样，来找人。你来找人？这个房间可是高级私人包厢，来这里的都是非富即贵。你穿这一身地摊货，你来找什么人啊？笑死了。许小姐，需要我帮忙处理吗？哟，你终于算是认出来我是谁了，还不赶快把这个不知天高地厚的女人给我赶出去！剩下的就交给你了，按照你们的规矩办事就行。哎，她是徐小姐啊，我，她穿一身地摊货都不进，我这一身名牌我还进不去吗？你知道我是谁吗？我可是当红女星，娇娇。不管你是什么明星，对我们来说没有什么区别，我们只按规矩办事。偏那个女人到底是个什么人？顾客隐私，不可透露。好啊，那我今天就不走，我到时要看看他跟谁。哥，快点儿的！哎呀！妹妹啊，是你自己自愿跟我们玩的喽，哪能是我们欺负你呀、啊？你怎么撞上他们了？我上来找舅舅，就就碰到他们骗我玩骰子，然后我就一直说，他们就一直让我喝，我不想喝，他们还强迫我喝。你们觉得这样欺负一个女孩子，你们觉得很自豪是吧？<笑>妹妹啊。你们平时女生口中说的男女平等不咯？那你玩游戏输了不就得喝酒吗？玩不起别玩嘛，对不对呀、啊？对呀、啊。<笑>好啊，玩骰子是吧？我跟你。请。我跟你们说，我前两天在网上碰到玉兔了，他居然真的能轻而易举的。破解我们 CJ 联盟的加密系统，真不愧是海城第一大黑客，真是厉害。海哥，我说你啊，别一天整那没用的，你这家业不继承了是吧？我姐都回来了，还是交给我姐处理吧，我才懒得动。对了，艾拉，你这回回来打算待多久？不会又不辞而别吧？这怎么会呢？我这次不走了，艳丽，这次我不能放。算了算了。夫人好像在隔壁和别人拼酒，行不行啊你？哎，别管，再来。平局，继续。哎，妹妹，我说你运气怎么这么好？怎么把把都是爆？上一局平了。我看这样，咱再加两局，五局三胜，你觉得如何？我已经能够想到今天晚上的意思。不用加，恐怕你要失望了。我去，这女人不会出老千了吧？我去，出老千也不会这样吧？不是，这女人运气也太好了吧？女神，咱们走吧。我说，你新娶的这个小娇妻，还真是让人惊喜不断。这女的谁呀、啊？难道艳里哥认识？这是你艳里哥新娶的小娇妻，你呀、啊，你叫嫂子。哼，不入流的女人，凭什么跟我抢艳？手机还我
，想要手机也可以，你让他再陪我玩一把。如果赢了，我就给你一局定胜。还不死心是吧？行，那我就算六局。行。<笑>这一局必赢，开！赢了。这一局的惩罚是寻找在场的一位异性，并且亲吻三十秒。不如我就勉为其难。你以为你是谁啊？你知道我这么说？没问题。哥哥，我已经迫不及待了。起开！惩罚是和在场的异性亲吻，我又不认识你。不可能，在座的任何一位异性，除了我，你还认识谁？哎，小子们，舅舅不是在后面吗？你去亲他。原来大叔喜欢那种类型的，他应该就是艾拉了吧？可是大叔现在和那个女人站在一起，我过去不合适吧？而且亲一次就要绑定三个月，哎，我可不想再来了。哎，实在不行，就这个人吧，总比和那个恶心的酒鬼结。哎，真是胆大包，连记上他都敢碰，记上的便宜他也敢占。我猜，记上会反推他，毕竟像记上这样的人物。他的便宜可不是谁想占就能占。小不点你，你想干什么？大叔，你误会了，我没想选你的。是吗？啊，我刚刚是不小心被绊了一跤，不好意思，啊，我现在就过去。你在干什么？还不快把纪少放开！你要是把纪少惹生气了，我看你怎么办！我要是不放，纪、啊、少，不好意思。大叔，你误会了。我要选的人是，不是我，不是我，不是我，大叔，你先放过我。我的心跳怎么这么快？我好像是想要想跑。三、二、一。再陪你玩一把，啊！不不不不，金少，下了错了，下了错了，是我有眼不识泰山。松手就喊我！都给你说了，我舅舅是鸡，相信。因为我部门现在就管、啊。赶紧给我滚，下次别让我见到你们。你你你们先玩吧。为什么自己去找？拜托，我没有你电话呀。手机给我。许若幽，我告诉你，三个月内我除了感情之外什么都可以给你，所以碰到任何事情，先联系我。除了感情之外，什么都可以给我。怎么？包括刚刚那个吻啊？原本确实不需要这样子。但是在我们的婚姻存续期间，我不会允许我头上出现绿色，所以你越过我要和别的男人接吻这件事情，以
后绝对不可能发生。大叔，你自己都没有以身作则，你还来说我？你明明都在公共场合和别的女人私会了。怎么了？我真是不对，我们可是假夫妻。我只是生气，生气大叔在我不知情的情况下就强吻了我，害得我差点窒息。你上次强吻我的时候，你提前告诉我的吗？我那只是蜻蜓点水，我又没又没什么，没什么。自己的家事，自己能多久？怎么了，爸爸？怎么发这么大脾气啊？你还有脸问啊？你自己做了什么好事，你心里不清楚啊？我干的好事可多了，我不知道。姐姐指的是哪一件呀？我问你，你说你找到工作了，要搬出去住。参与什么工作了？和大叔闪婚，这叫什么工作？演员，契约妻子。你想瞒我？一个名牌大学还没毕业的学生，竟然跑去做陪酒小姐！我们徐家的脸被你丢尽了，你想气死我是吗？陪酒，陪酒小姐，你自己看看，这什么？爸爸，这张照片是姐姐给你的吧？你爸爸，你姐姐，她也是为了让你迷途知返。迷途知返？我看迷途知返的是姐姐才对吧？我迷途知返，我又没有做陪酒，我知什么返？爸爸，那张照片上的女孩子呀，是我房东家的一个亲戚，她因为失恋了，所以去酒吧喝酒。接他回家的，你说的是真的？嗯，你还想骗爸爸？麦克酒吧的私人包厢那可是需要 VIP 会员的，普通人根本就进不了。你们没有做陪酒，怎么可能大摇大摆的走进去？就这一点，你怎么解释？因为我房东他是高级会员，所以我们就直接进去了。悠悠，你没有骗爸爸吧？爸爸，你放心吧。做那种伤风败俗的事情。悠悠，你可真的不能学坏了。你要学坏了，我怎么对得住你过世的妈妈？妈妈，这一点我们可以不说，但有一点呢，我这个做姐姐的不得不说了。爸，其实爸爸，我觉得你还是应该劝一劝姐姐，让她想开一点。你姐姐怎么了？若瑶，你这话什么意思啊？爸爸，姐姐的事情我有一点说不出口。说。哎呀，你还是直接看照片吧。不要脸的东西，自己看看。这是谁看的？是谁要黑我？徐若瑶，你就这厌世东西，还有脸给你妹妹塞脏，好给我反思！啊，哎，爸爸，哎呀，姐姐，嗯、好好反思。爸爸，徐若瑶，你这个女人，你还……
千万拍的，就这么送给你了。哎呀，我房东这个人，他人傻钱多的，而且他又孝顺，所以这点钱对他来说不算什么的。这天底下还有这么好的事情？爸爸，清河是妈妈的笔名，对吗？你怎么知道？是小时候的事情了。我找到了妈妈的一张照片，背后写着“清河”两个字，笔记和画家签名的落款签名是一样的。看样子是卖毛猪的。对，清河是你的妈妈。爸爸，现在市面上有很多所谓清河的遗迹，但是都好像是新画的。你说。妈妈有没有可能她还活着？胡说！你妈妈在你很小的时候就已经过世了，就像你说的，市面上现在流传的所有的画作，都是模仿你妈妈画过的赝品，都是骗钱的。对了，以后在外面不要提起青河是你的妈妈。为什么不能提妈妈？你妈妈不是我的正妻。提起他会影响你的身世，他们会说你，你是我的私生女。记忆中的妈妈是个孤傲的性子，绝对不可能屈尊于他人做小三。我一定要查清楚真相，还妈妈一个清白。郑丽，你在这干嘛？夫人，请上车，三爷让我来接你。大叔怎么知道我在这？我夫人打电话说要回娘家，所以少爷让我在这里等你，请。我，大叔，这是又……大叔，你怎么想到带我来吃火锅了？苏妈妈。哇，好帅呀！哇，真的好帅呀！有没有安静的房间？火锅要什么安静点的包厢啊？吃火锅就是要这样热热闹闹的才好吃呀！我点好了，你看看还需不需要加什么？一瓶矿泉水。玩个色子就厉害了，黄叶，你品味也太差了吧？就这，就是你女神啊！小舅妈的就是我女神，混得着吗？哎呦，你品味高，那你女神是谁啊？听说过海城第一大黑客玉兔吗？这不就是我吗？玉兔就是我的女神，将来也会是我艾科的老婆，我一定要把她追到手，宠上天。呢，悠悠只是吃饭被呛到了。我看他就是装，吃个火锅都能被呛到，病是一条。行了，吃我的火锅。哎呀，还是假的。不好意思啊，我我先去个洗手间。悠、哎、悠，我陪你。悠、哦、悠，你能帮我拿下衣服吗？哦，好。我女神最厉害了，我女神啊，不仅能轻而易举地破解我们 C 真联盟的加密系统，她还能……哎，你知道啥是 C 真联盟吗 ？C 真联盟啊，就是我们一群人在网上用代码编写的。你舅舅呢？对呀、啊，艳丽人呢？我舅舅在这吵，不想听话。这样啊，那吃好了吗？吃好了，咱们也走吧。哎，稍等一下，我手表呢？
，让我拿外套，原来是为了演这一出。刚刚是你拿着我这外套回来的吧？是啊，怎么了？怎么了？赶紧把我姐手表交出来呀、啊！我又没有拿，我交什么呀？从始至终，只有你一个人碰过我姐的外套，不是你拿的，是谁拿的？刚刚上厕所的时候，是他让我帮他拿外套，我才帮他拿的呀。嗯。然后你就把别人兜里的贵重物品拿走了，对吗？让你嘚瑟，看我哥回来把你赶出几家。我，没，有。口说无凭啊！要真不是你拿的话，敢不敢让我们搜身检查呀？敢不敢让我们搜身检查呀？派克，我劝你别太过分。我小舅妈要是喜欢那块手表，我就早给她买了。还需要偷你姐的呀？那他更应该让我们搜身检查了，正好这样才能自证清白呀、啊。搜身？你凭什么搜身啊？因为你谁啊？管我是谁呢？拿过来！不行，不让！这是什么？这是什么？你不是说你没拿吗？手脚这么不干净，你也配嫁给燕里哥？悠悠，我真没想到你能干出这种事情来。拜托，是你放到我包里的。还是我拿的，你自己心里比我清楚吧？你什么意思啊？我为什么要故意这么做啊？就是，你这女人也太下头了吧！这表啊，就是从你包里边掉出来的，大家都看到了。你不承认也就算了，你还污蔑我姐？他们不是一桌的吗？怎么连朋友的东西都偷呀？现在的人都不可貌相。哎，怎么了？怎么了？舅舅，你可算来了！这个艾克非诬陷小舅妈说偷了艾拉姐的手表，还要搜身。不不不，建里哥，这表确实是从他包里边掉出来的，大家都看到了。是你偷的吗？他这是在怀疑我吗？不是。走吧。等等等等，燕里哥，我这都人赃并获了，你怎么还相信这个女的？东西丢了吗？怎么着？你想让她怎么样？燕里哥。他是个小偷啊！你怎么能留一个小偷在身边呢？你说谁是小偷？好了，算了，连一块手表惹得大家都不开心了，到时候搞得我都不好意思了。悠悠，你要是真的喜欢这块手表，我可以送给你。哎，那我就笑纳了。你还真有脸要啊！姐，你也太善良了吧！你怎么能把表给这个小……老公。如果我说我喜欢这块表的话，你会给我买吗？可以，那就好。哎，我的表，我……哎，许若佑，你干什么？老公，不用给我买表了，你帮我赔艾拉小姐的表钱就可以了。叶里，又有怎么这个样子？他就是这个样子。像个小孩子脾气，你把表的价格发给张丽，她会以十倍的价格赔给你。燕丽，我们认识了这么多，你知道我在乎的不是这一块手表，而是这个手表对我来说非常重要。悠悠这么做，是不是太不尊重了？那既然很重要，你为什么要送给别人？那既然送给别人，别人怎么处理，跟你没有任何关系。燕丽哥，还有你，如果你再诋毁我妻子，以后别见我。燕丽哥，他算你妻子，那我姐算什么？我给过他机会。小舅舅好帅呀、啊！哎，舅舅妈，你们等等我啊！我先走了，不然我哥得打死我。刚才那块表，一百万。大叔，我被污蔑的清白，无价。那这次，倒成我欠你的了。你是不是也怀疑我偷了艾拉姐的？我怀不怀疑你，周勇？大叔，我们虽然是假夫妻，但是是真的合作伙伴。如果我们连最基本的信任都没有的话，那我们的合作很难进行下去。你说的挺有道理的，不过这次我真的没有怀疑。真的吗？你要是喜欢钱的话，我这边的东西更值钱，你大可以从我这块拿，没必要舍近求远。那要是三个月之后？我把你们家所有值钱的东西通通打包带走，怎么办？家里的那些都是老物件，不怎么好。你要是真的喜欢的话，给我说，我让人去给你买新的。徐若瑶，怎么能心动呢？三个月时间到了
，你就得离开了。如果不想你和季少的关系被爆出来，明天下午四点，来万和新街的咖啡店，咱们见面聊。你是谁？一一个同学。对了，大叔，你明天有空吗？可不可以陪我去学校参加毕业典礼、啊？到时候再看吧。妍妍，你别难过了。你看这花多好看啊！你别在这儿瞎转悠了，行吗？我很烦的。要不，我带你去吃大餐吧。我都说了不吃了，你烦不烦啊？大新闻，大新闻！你哥给学校捐了一栋楼。真的？太好了，你这样就不用担心挂科了。我哥虽然平时训我，但是对我还是挺好的嘛。居然为了我在考试之前讨好老师，捐了一整栋楼。好像不是因为你捐的，不是为了我，是为了谁？你嫂子许若优啊，妍妍，你藏的也太深了吧？你竟然跟你嫂子在同一所学校，也不告诉我们。什么？他竟然和我在同一所学校？我怎么从来都没有见过他？我哥这么宠他，不行，我得想个办法让我哥离开他。昨天约我来的人是常经理啊，没错，是我。你和季艳里的事情，我已经全部都知道了。我和季艳里什么事？我已经调查过了，季艳里已经结婚了。小姑娘，你说你这个情人的身份，要是被他明媒正娶的太太知道了，你是会怎么样的？啊，我不知道呀，可能会被他的正宫狠狠修理一顿吧。你知道就好。你要是想让我帮你保守这个秘密，那你就必须让季叶里先生跟我们卓越合作。哎呀，程经理，不是人家不想帮你，你也知道，我一个情人，没名没分的，我怎么左右得了人家的想法吧？能？怎么不能？你们女人啊，只要在男人面前吹吹耳边风，把他哄开心，他连命都可以给你的。什么耳边风呀？不如程经理自己去季艳里身边吹耳边风呗。徐若悠，你少在我面前装清纯。你那天在季艳里车上衣衫不整，我可全部都看见了。仗着自己年轻漂亮就给别人当情人，你还真把自己当个人物了。我再问你最后一遍，你是做还是不做？不好意思啊，暗火龙珠了。这好歹的女人，你信不信我抽死你？这么大个人了。欺负个小女孩，害不害臊啊？不是你谁呀、啊、你？你给我放开！行，你俩给我等着，等着就等着，见一次打你一次。好吧，你怎么在这儿？你没事吧？没事儿。你在这儿干嘛？啊，今天有个画展，第一次开展，咱们一块去看看呗。不去，我今天身体不舒服。我这次可是找到了清河的真迹啊！自传为清河这时候从未出现过的三部曲作。什么？呃，孔雀、万居图、仙女野鹤。哎呀，我是问你画在哪儿呢？在一个画展里，我好不容易搞到两张票。那你还等什么呢？还不快走！呃，好好好。徐若幽，你这个贱女人居然敢出轨！只有我姐姐艾拉才配得上季艳丽。还有你，如果你再诋毁我妻子，以后别见我。算了，他是不会相信我的。喂，金心妍吗？我。哎，你怎么了？没事吧？我没事，我在那边休息一下。老大，要不带你去医院、啊？爸爸妈妈呢？妈妈都去世了，爸爸现在带你回家。爸爸去世是什么意思？
，其实就是永远不在了，就像天上的星星一样，看得见都摸不着。啊，没事没事，老大说不去医院，那就不去了。那你休息会儿，我去。没事，你再陪我找找花。老大身体不舒服就休息会儿呗，别再逞强了。不行，这是我妈妈的画作，今天我必须要找到她。好好好，我给你找。你这孩子，没事把奶奶带到这画廊里干什么？奶奶又不喜欢看着画。这厨房里炖的汤才炖了一半，这悠悠到时候回来怎么喝呀？哎，奶奶，您一会儿就能看见您最喜欢的孙媳妇了。你说什么？悠悠在这里？机会终于来了。奶奶，奶奶，悠悠。你在干什么，奶奶？你们怎么来这儿了？许若英，你还有脸叫奶奶？季家是不会让你这种红杏出墙盗墓的。就是，都捉奸在场了，你就别狡辩了。原来是季老夫人，悠悠身体不舒服，差点摔倒了。我刚刚扶她休息了一会儿，您别误会了。悠悠，你们可真亲密。姐，你在这儿。小克。打电话这么着急叫我过来，是发生什么事了吗？姐，你看，捉奸在场，这个许若幽，她不仅偷东西，她还偷人。真没想到你能干出这种事情。奶奶，您先别着急，这件事情既然已经发生了，也没办法改变，那就只好等燕玲过来，看她怎么解决了。悠悠，怎么回事？我听你说。奶奶，我就是过来看画展的，然后刚刚。身体不舒服，张先生是出于好意，就把我扶了一下。啊，你身体不舒服？你哪里不舒服？奶奶，你听他找什么借口啊？他要是身体不舒服，为什么不去医院？在别的男人怀里算什么事儿啊？奶奶，咱们季家可不能要这种偷鸡摸，他就是平行端正，他不仅出轨，他还偷别人东西。他昨天偷了阿拉姐的手表。你要是不信的话，你可以问阿拉姐。奶奶，其实我没关系的，只不过损失了一个手表，也不值几个钱。但是悠悠的这种行为，她实在太对不起燕玲了呀。你们在干什么？哥，你终于来了。许若悠她红杏出墙，跟这个男人在这里偷情，被我们捉奸在场了。闭嘴！燕玲，你别太生气了。这谁也没想到悠悠会背着你干出这种事情。许若悠，你死定了！他是我的合法妻子，我绝对不会允许你们在大庭广众之下这么低估。以后谁要是敢欺负他，那就是跟我回来。大夫，你的本事呢？这样就不行。还是人嘛，我都这样了，都不知道怜香惜玉一下。我让你带的东西呢？你带了吗？少夫人今天来看画展，是给少爷说过的，而且少夫人身体不舒服，少爷也是知道的，所以才带我来接少夫人。另外三位，少爷特别嘱咐过了，需要好好学习下礼仪，请吧。奶奶，求。大叔，你怎么在这儿？你不用去公司吗？公司我已经交给郑丽去打理了，以后我陪你去找妈妈。找妈妈？你怎么知道这些的？张健都已经全部告诉我了。这，好大的张健，看我怎么收拾他！但是你们两个是怎么认识的？这个呀，就不劳你费心了。现在，你最重要的工作就是好好休息。但是，我还是想知道。哎呀，你就告诉我们，你说说。从你第一次跟我进城买画开始。我就已经暗中调查了，我还以为当时都瞒过去了。那然后呢？我要见我哥
，说好的我带他处理公司事务，我就能通过改造期的。大小姐，少爷说少夫人怀了三胎，要照顾老婆，所以只能你继续顶班了。我哥也太耍赖了，说好的他要陪嫂子去找他妈妈，现在他妈妈也找到了，怀了一胎又一胎，这一来二去的，几月又几月，几年又几年，我都已经在这五年了。我所有的青春都浪费在这个公司了，他让不让我找男朋友？我我现在找奶奶告状去。大小姐，老夫人现在也没空管这个事情，她现在每天照顾两个孩子已经够忙了。奶奶，我都不会做这些事情。哎呦。几点了？人怎么还没有回来？会不会出啥事儿了？哎，又要家庭聚会了，烦死了！你在干什么啊？死正理！你竟然不回我消息，你耳朵是不是不想要了？杨岩，嗯，快给他们打电话。关注哦。